నమస్కారం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో కొత్త వారం వారం ఆరంభంలో ఉన్నాం మండే అండ్ వీకెండ్లో టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ కుటుంబం అంతా కూడా మన బలుసు వారి పెళ్లి సందడికి హాజరైంది సో బలుసు రాజేంద్ర గారు మన అభిమాన టెక్నికల్ అనలిస్ట్ వారి ప్రథమ పుత్రిక వివాహ మహోత్సవానికి అందరం కూడా హాజరయ్యాం సో నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి వారు ఇచ్చిన షటర్సోపేతమైన విందు భోజనం ఆరగించి మరి అందరం ఇక తిరుగు ప్రయాణం కట్టి ఈ మండే మార్నింగ్ ప్రోగ్రాం కోసం రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తిరిగి విధుల్లో నిమగ్నం అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం మన అభిమాన ఎల్లిస్ అందరూ కూడా ఆ వివాహానికి హాజరై నూతన జంటను ఆశీర్వదించాం అలాగే చాలా చక్కగా జరిగింది అన్ని ఏర్పాట్లు ఘనంగా జరిగాయి ఓవైపు కొంత వర్షం ఆటంకపరిచే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మొత్తం కార్యక్రమం చాలా వైభవపేతంగా అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది సో అందరికీ రాజేంద్ర గారు రాజేంద్ర గారికి మన అందరం కూడా మన టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో టీం తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం వారి ప్రథమ పుత్రిక వైవాహిక దాంపత్య జీవనం నిండు నూరేళ్ళు పచ్చగా వద్దెళ్ళాలని కోరుకున్నాం ఇక మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే మార్కెట్స్ యాజ్ యూజువల్ ఈ మార్నింగ్ మనకు అఫ్కోర్స్ గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం కనపడలేదు ఎక్రాస్ ఏషియా ముఖ్యంగా చైనీస్ అండ్ హాంగ్కాంగ్ హాంగ్కాంగ్ మార్కెట్లు రెండు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే చైనాలో ఈ రేట్స్ అంటే ఈ స్టాంప్ డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాక్ మార్కెట్కి రిలేటెడ్ సంబంధించిన స్టాంప్ డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కట్ చేశారు రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత ఈ చేష్టను కూడా మనం చూస్తున్నాం చైనా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఎందుకంటే రకరకాల ఇప్పుడు మార్కెజ్ రేట్స్ తగ్గించడం మార్కెజ్ మీద డ్యూటీస్ తగ్గించడం ఇలాంటివన్నీ గతంలో ప్రయత్నించి చూసింది చైనీస్ ప్రభుత్వం అయినా కూడా అటు ఎకానమీ కానీ ఇటు స్టాక్ మార్కెట్లు కానీ పెద్దగా ప్రయోజనం ఫలితం కనపడకపోవడంతో ఇప్పుడు స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గించారు ఇది ప్రస్తుతానికి పనిచేస్తుంది ఓవరాల్గా చైనీస్ మార్కెట్స్ లాభాల్లో ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ హాంగ్కాంగ్ ఇండిసెస్ కొంత ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ అనేది మార్నింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది మేబీ ప్రధాన కారణం జాక్సన్ హోల్ స్పీచ్ తర్వాత న్యూట్రల్గా ఉంది ఆ స్పీచ్ అందరూ అనుకున్నట్లుగా కొద్దిగా హాకిష్గా ఉంది అంతకు మించి పెద్దగా మనం ఏమి కలవరపడాల్సిన ఒక స్టేట్మెంట్స్ ఏమీ జెరోమ్ పావెల్ నుంచి మనం చూడలేదు సో వారాన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే యుద్ధం ఇన్ఫ్లేషన్ మీద యుద్ధంలో విఫలమయ్యాం అంటూ చెప్పారు జెరోమ్ పావెల్ సో మరికొన్ని రేట్ హైక్స్ ఉంటాయనేది ఆయన స్పీచ్ని బట్టి స్పష్టమైంది బట్ దాన్ని మార్కెట్లో ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ చేసేసాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రైడే రోజు ఈవినింగ్ యూఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్డాక్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ కావడం చూసాం సో కాకపోతే డాలర్ ఇండెక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ పైనే ఉంది టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి మనకు సంబంధించి నెగిటివ్ అంశాలుగా తీసుకోవాలి అయితే నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే లార్జ్ క్యాప్స్లో మనకు సెలాన్ ర్యాలీస్ మూడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది లాస్ట్ వీక్ మనం ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్తో కంపేర్ చేస్తే అండర్ పెర్ఫామ్ చేసాం నిఫ్టీ వాజ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అఫ్కోర్స్ పెద్ద ఫాల్ కింద మనం చూడలేం కానీ హై నుంచి కనుక చూస్తే ఇప్పటికీ కూడా నిఫ్టీ ఏడు వందల పది పాయింట్లు పడిపోయింది అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రీసెంట్ హైస్ నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తగ్గింది అరౌండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ బట్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండిసెస్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తూనే ఉన్నాయి ఫ్రైడే రోజు మాత్రం కొంత మనం మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా కరెక్షన్ రావడం అనేది చూసాం అక్రాస్ ది బోర్డ్ కాకపోయినా కూడా కొన్ని స్టాక్స్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనండి ఆర్ నిఫ్టీ పడుతుంటే ఇంకా ఎంతకాలం అని మిడ్ క్యాప్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తాయన్న ఒక అంశం కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మా మనం ఫ్రైడే రోజు మాత్రం సెల్లింగ్ చూసాం కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇక్కడ మార్కెట్స్లో హడావిడి పనికిరాదు ఎంత మాత్రం కూడా సెక్టర్ వైజ్ స్టాక్ వైజ్ పొజిషన్స్ని రివ్యూ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం అఫ్కోర్స్ డిఫెన్స్ రైల్వేస్ వీటిల్లో ఎప్పుడూ కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు పిహెచ్ఏ లాంటి కంపెనీలకి బిఈల్ లాంటి కంపెనీలకి భారీ ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి రెండు వేల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు ఇటువంటి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కాకపోతే నియర్ టర్మ్ సెంటిమెంట్ మాత్రం వీక్ అయింది ఎందుకంటే నిఫ్టీ మనం చూస్తే లోవర్ లోస్ లోవర్ హైస్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై సిరీస్ ప్రారంభమైతే ఆ
ఈ వారంలో మనకి ఎక్స్పైరీ ఉంది థర్స్డే రోజు ఆన్సర్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అండ్ ఫ్రైడే రోజు మనం ఏం చూసాం నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ నైన్ ఇది లో లెవెల్ సో అంతకుముందు మనం టూ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ నిలబడితే బాగుంటుంది చాలు అనుకున్నాం అది కూడా దాటి కిందకి రావటం అనేది నిఫ్టీ చూసాం కాబట్టి ఇలా మనం నిఫ్టీ మాత్రం లోవర్ లో స్లోవర్ హైస్లో ఉంది కాబట్టి సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ ఇది షార్ట్ టర్మ్ ఫినామినా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే సూత్రాన్ని పా పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్తుంది ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్ వార్తలు అంటారా ఇవాళ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఏజిఎం ఉంది ఏజిఎంలో ఎటువంటి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఏజిఎంస్ కూడా చాలా సంఘటనాత్మకంగా జరిగాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించిన ఏజిఎంస్ ఇది ఫార్టీ సిక్స్త్ ఏజిఎం సో వాల్యూ అన్లాకింగ్ జరుగుతోంది జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు లిస్ట్ చేశారు కాకపోతే లిస్టింగ్ తర్వాత డిజపాయింట్ చేసింది అనుకోండి పర్ఫార్మెన్స్ బట్ ఫ్రైడే రోజు మనం అనుకున్న ఆ రోజే ఎవరైతే పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇటువంటి వీక్నెస్ని ఒక మంచి అవకాశంగా తీసుకుంటారని మూతులాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ టూ క్రోర్స్ షేర్స్ మూడు పాయింట్ ఏడు కోట్ల షేర్లని రెండు వందల మూడు రూపాయల ధర దగ్గర మంచి ధర రెండు వందల కంటే కిందకు వస్తుందని ఊహించడం కూడా అచ్చేసే అవుతుంది రిలయన్స్ ఐ మీన్ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సంబంధించి అక్కడ వాళ్ళు సుమారుగా ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ టెలికామ్ సంబంధించి ఫైవ్ జీ అనౌన్స్మెంట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే న్యూ ఎనర్జీ బిజినెస్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఇంకా ఇన్క్యుబేషన్ స్థ స్థితిలోనే ఉంది ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కావచ్చు ఇతరత్ర ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా అండ్ రిటైల్ వాల్యుయేషన్ మూడేళ్లలో డబుల్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీ బిలియన్ డాలర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ సో అక్కడ ఎటువంటి వాల్యూ అన్లాకింగ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి ఇవి ఆర్ఐఎల్ ఏజిఎంకి సంబంధించి మార్కెట్ ఎదురు చూస్తున్న అంశాలు సో వీటిని మినహాయిస్తే ఇప్పుడు రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంతకుముందు బాస్మతి రైస్ని మినహాయించారు ఓన్లీ నాన్ బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీదే డ్యూటీ విధించారు ఇప్పుడు బాస్మతి ఎగుమతులను కూడా నిషేధించే ప్రయత్నంలో ఉంది మన ప్రభుత్వం ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో రైస్ షార్టేజ్ అనే ఒక పెద్ద సమస్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎదురవుతోంది దీన్ని ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ మనం ఎగుమతుల్ని అనుమతిస్తే మనకు కూడా అది ఒక సమస్యగా మారే అవకాశం ఉందన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ విధిస్తోంది సో ఈ నేపథ్యంలో రైస్ స్టాక్స్ లైక్ కోహినీర్ కావచ్చు చెమలాల్ సేటియా కావచ్చు కేఆర్బిఎల్ కావచ్చు ఎల్టీ ఫుడ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ వీక్గా ఉండే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే న్యూస్ పాజిటివ్గా ఎటువంటి కంపెనీలకి డిఫెన్స్ కంపెనీలకి నిర్ద్వంద్వంగా ఎనీ వీక్నెస్ ఇన్ డిఫెన్స్ అండ్ రైల్వే స్టాక్స్ బై అండ్ డిప్స్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు కూడా ఈ కంపెనీలకి ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ మనకు కనిపిస్తుంది భారీ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి కుప్పలు తెప్పలుగా ఆర్డర్ వస్తున్నాయి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే సమస్య వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు మనకి హెచ్ఏఎల్ చూసినా లేకపోతే బిఈఎల్ చూసినా బిహెచ్ఏఎల్ చూసినా వీటన్నిటికీ కూడా భారీ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మరికొన్ని కంపెనీలు లైక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్లో ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్ ఇండియా ఉంది వాళ్ళకి ఐఓసి పెద్ద క్యాపెక్స్తో వెళ్తోంది అది ఇంజనీర్స్ ఇండియా లాంటి కంపెనీలకి ఆర్డర్స్ వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కాబట్టి పిఎస్యూస్కి చక్కటి ఆర్డర్ బుక్ విజిబిలిటీ మనకు కనిపిస్తుంది ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది డిఫెన్స్ అండ్ రైల్వే సెక్టర్ సంబంధించిన స్టాక్స్లో బట్ నెగిటివ్ న్యూస్ ఇప్పుడే మనం ఉంటున్నట్లుగా అప్పటిక ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్న నెగిటివ్ న్యూస్ అవి రైస్ స్టాక్స్ కావచ్చు మరొకట మరొకటి కావచ్చు లేదా టెక్నికల్లీ వీక్గా ఉన్న స్టాక్స్ కావచ్చు వాటిలో మాత్రం కేర్ఫుల్గా ఉండండి హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర చేజ్ చేసి అసలు ఎంతమాత్రం కొనొద్దు కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో వాల్యూ ఉంది నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ మంచి విజిబిలిటీ ఉంది ఎన్ఎక్స్ పరంగా అనుకుంటేనే ఎందుకంటే మిడ్ క్యాప్స్లో ఇక్కడ చాలా వేడి కనిపిస్తోంది బాగా హాట్ హాట్గా ఉన్నాయి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా సో అందుకని ఏకబడి మాత్రం స్టాక్స్ కొనే ప్రయత్నం చేయొద్దు ఏమాత్రం అలసత్వం ప్రదర్శించినా కూడా నష్టాలు తప్పవు ముఖ్యంగా జంక్ స్టాక్స్ జోలికి అసలు ఎంత మాత్రం వెళ్ళొద్దు సో ఇవాళ కుటుంబరావు గారు మనకు హాజరు కాలేదు ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు లైన్లో సో ప్రసాద్ గారు ప్రస్తుతానికి మనకు గ్లోబల్ క్యూస్ ఆధారంగానే మార్కెట్స్ కదల కదలాడుతూ ఉన్నాయి సో గ్లోబల్ క్యూస్ ఆధారంగా నిఫ్టీ కావచ్చు ఈవెన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ కూడా ఓవరాల్ నిఫ్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ని ట్రాక్ చేస్తూ వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ ట్రెండ్ని అంటే మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా రండి ఓవర్ హీట్ అంతా కూడా మనకు చాలా కనపడుతుంది అందుకే ఎక్కువ కంపెనీలు ఫుల్లీ ప్రైస్ గా కనపడుతాయి అంటే ఎర్నింగ
అందరూ మంచిదని చెప్తున్నారు టీవీలో కూడా చెప్తున్నారు వసంత గారు చెప్తున్నారు ప్రసాద్ గారు చెప్తున్నారు ఇంకా అప్పుడు కూడా కొనుక్కోవటం అనేది అది కొద్దిగా గొప్ప ఆలోచన రహితం అట్లాంటి ఆలోచన లేని పనులు చేయకూడదు ఏ కంపెనీకైనా సరే మీరు బాగా పెరిగి వస్తే కొద్దిగా ఆగటానికన్నా తయారుగా ఉండాలి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ట్లో ఎప్పుడు కూడా ఒకటి చెప్తామండి నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ టైమ్ ఈజ్ ద రైట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతేకాని నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి మార్కెట్లో స్టాక్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అందరూ మంచిది అంటున్నారు కాబట్టి కొనుక్కుంటాను అంటే మీకు మీరే కొని తెచ్చుకున్నట్లే ప్రాబ్లం సో కాబట్టి డోంట్ బై ద ప్రైస్ జస్ట్ బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వాల్యూ ఇన్ దట్ యూ బై అదే ఇప్పుడు వసంత్ కూడా చెప్పింది పెన్నీ స్టాక్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్సీస్గా కొనొద్దు అని చెప్పేది కారణం అది ఎందుకంటే మంచి కంపెనీ అని చెప్పి తక్కువ రేట్లో కొనుక్కున్న వాళ్ళకి ఏమో లాభాలు వచ్చి మాతో హ్యాపీ అండి థ్యాంక్ యూ అని చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడు కనుక మీరు కొనుక్కుంటే రేపు పొద్దునే మీరు మీరు చెప్తేనే కొనుక్కున్నాం మీరు చెప్తేనే కొనుక్కున్నాం అంటారు మీకు వచ్చిన లాభాలు ఎలా అయితే మీకే ఉంటాయో మీకు వచ్చిన నష్టాలు కూడా మీ దగ్గరే ఉంటాయి కాబట్టి కొనుక్కోబోయే ముందు కొద్దో గొప్ప విఘ్నత ప్రదర్శించడం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం డిమాండెడ్ పోతే ఇవాటి ప్రస్తుతం ఉన్న క్రేజ్ లాగా లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ కాదు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కాదు వస్తున్నా కానీ డిఫెన్స్ కొన్న టెక్నాలజీ డిఫెన్స్ కొన్నటువంటి హైప్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది చక్కగా చెప్పారు ఇప్పుడు ఆర్డర్లు కుప్పలు తెప్పలుగా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం ఆర్డర్స్ రావటం వేరు లాభాలుగా మిగలటం వేరు ఆర్డర్స్ వస్తే లాభాలు వచ్చేట్లయితే అన్నో కంపెనీలకు బోలెడని కోట్లు కోట్లు సంపాదించి ఇన్వెస్టర్లు మంచి విలీనెస్ చేయాల్సింది అలా అవకాశం ఉండదు అందులో క్యాపబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఒక ఐదు వేల కోట్లు మ్యాక్సిమం టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్న వాడికి యాభై వేల కోట్లు కనుక ఆర్డర్ వస్తే ఒక్కసారి ఓవర్ నైట్ సడన్ గా యాభై వేల కోట్లను రీజ్ చేసే రీజ్ చేసే అమౌంట్ ఉండదు అన్నిటికన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉండదు మనుషులు దొరకరు అందువల్ల సమ్ పీపుల్ మే ఫాల్ బ్యాక్ ఫెయిల్ బ్యాక్ ఫెయిల్ అవుతారు అందుకని ఆర్డర్స్ రాంగ్ గానే కొంటాం కాదు కొద్దిగా గొప్ప స్టెబిలిటీ ఐదు వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వాళ్ళకి పదివేల కోట్లు కనుక ఆర్డర్ బుక్ ఉందంటే దట్ ఈస్ స్టిల్ డోబుల్ ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆల్రెడీ డిఫెన్స్ గురించి బాగా హైప్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు నేను కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒక నాలుగు ఐదు కంపెనీలు డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో ఇప్పటికీ కూడా అట్రాక్టివ్ గా కనపడుతున్నాయి ఇందులో మీకు మీరు అనుకున్న కంపెనీ కనపడలేదు అనుకోండి నేను చెప్పలేదు అనుకోండి నన్ను తిట్టుకున్నా పర్వాలేదు కానీ మేము మీ చేత మెప్పు పొందటానికి మాత్రం చెప్పలేను నా ఉద్దేశం ప్రకారం డిఫెన్స్ సెక్టర్ కింద కోవాలకు వచ్చిన కంపెనీల్లో ఏ ఏ కంపెనీలు ప్రస్తుతానికి కూడా అందుబాటులో సరసమైన ధరలో ఉన్నాయో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మొట్టమొదటిది జెన్ టెక్నాలజీస్ అండి ఇది మీరు అనుకోవచ్చు అదేంటంటే మూడు వందల నుంచి బాగా పెరిగి వచ్చి రెండు వందలకు వచ్చినా ఇంకా ఎప్పుడు కూడా చెప్తున్నారు అంటారేమో అది దట్ ఈస్ గాట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ పొటెన్షియల్ అంటే మార్చికి రిజల్ట్స్ జూన్ రిజల్ట్స్ ముందు అంతగా అట్రాక్ట్ అవ్వని నేను జూన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత చూస్తే సూపర్ లైటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది దానికి టెక్నాలజీ బేస్డ్ కంపెనీస్కి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువగా ఉండదు అందువల్ల జెన్ టెక్నాలజీస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ చాయిస్ దానిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు బ్రిటన్ ఛాన్స్ ఉంది హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ ఇస్ సెకండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ఇందులో మిగతా వాటికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇందులో ఉద్యోగాలకు మంచి టెక్నీషియన్స్ కావాలి అంటే లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు ప్రభుత్వం డబ్బులు ఎంత కావాలన్నా పెడుతుంది కాబట్టి ఆర్డర్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఇబ్బంది లేదు పర్సనల్ రిసోర్సెస్ ఇబ్బంది లేదు టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి ఈ కంపెనీ కూడా ఇబ్బంది లేదు ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం ఛాన్స్ ఉంది ఈ రెండు మై టాప్ రికమెండేషన్స్ ఇక ఆ తర్వాత ఇంకా ఒక మూడో నాలుగో కనుక చెప్పాలి అంటే కొద్దిగా థర్టీ పర్సెంట్ లేదా కొద్దిగా తక్కువ స్కోప్ ఉన్నాయి పెరగడానికి ఇక్కడ నుంచి మెజగాన్ డాక్ ఒకటి అలాగే డేటా ప్యాటర్న్స్ డేటా ప్యాటర్న్స్ కూడా ఎక్కువ మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఫెయిర్ ఆల్రెడీ ఈపీఎస్ ఎక్కువ ఈపీఎస్ కదా సారీ పీ రేషియో ఎక్కువ ఉంది కదా అంటారు అయినా కానీ అది బాగుంది టెక్స్ మ్యాకో రేట్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది బీఈఎల్ ఇక్కడ వరకు ఇంకా కొద్దిగా స్ట్రెచ్ చేస్తే కనుక మాక్సిమం కొచ్చిన షిప్ పేడ్ నా లెక్క ప్రకారం కొచ్చిన షిప్ పేడ్ కూడా కాదు ఇప్పుడు వరకు అంటే మెజగాన్ డాక్ డేటా ప్యాటర్న్స్ టెక్స్ మ్యాకో రేలు బీఈఎల్ ఇక్కడ వరకు మాత్రం డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో కొనుక్కుంటే మీ పెట్టుబడికి భద్రత ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది పెరిగే అవకాశాలు ఎట్లాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు ఇంకా మిగతావి పెరగవంటే మిగతావి పెరగచ్చు కానీ ఆ హైప్ లో పాల పొంగులో కొద్దిగా పైకి వచ్చినప్పుడు పెరిగితే మీరు క్యాప్చర్ చేయగలటం అమ్ముకోగలటం సాధ్యమా అంటే మీరు సాధ్యం అనుకుంటే ప్రయత్నించండి
of course textile is a railway stock but mithavarni kuda defense related uh, stocks ika tv5 gathamlo manaku 3 samvatsaralu kritham 3 4 samvatsaralu kritham college connect ane oka achyadbhutamaina karyakramanni nirvahinchindi aa karyakramamlo manam kalashalalaku velli sankethika sankethika etara కోర్సులకు సంబంధించిన అంశాలకు సంబంధించిన మెంటర్స్ అంటాం మనం అంటే గురువుల్ని కాలేజీలకు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా మెంటర్షిప్ ఇప్పించి వారికి అవసరమైన కెరీర్ గైడెన్స్ అంటే భవిష్యత్ నిర్దేశన కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించే ప్రయత్నం చేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ టీవీ ఫైవ్ సమాయత్వం అవుతుంది అటువంటి కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ చేపట్టేందుకు మళ్ళీ నిర్వహించేందుకు దీనికి ముఖ్య ప్రయోజకులుగా వధాన్యతను ప్రదర్శిస్తూ ముందుకు వస్తుంది క్వాలీ జీల్ సంస్థ సో క్వాలీ జీల్ ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్తో ముందుకు వెళుతోంది ఆ కంపెనీకి మన దుర్గం చెరు ఇనార్బిట్ మాల్ ఎదురుగా ఉన్న ఐ ల్యాబ్స్ బిల్డింగ్లో ఇప్పటికే ఒక అద్భుతమైన డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఉంది ఇప్పుడు రెండవ డెలివరీ సెంటర్ను ఈ సంస్థ ప్రారంభించింది మొన్న శనివారం రోజున క్వాలీ జీల్ క్వాలీ జీల్ ఈజ్ ఏ వెరీ హై క్వాలిటీ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీ రెండవ డెలివరీ సెంటర్ను సిఐఐ చైర్మన్ శేఖర్ రెడ్డి గారు అలాగే టీవీ ఫైవ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బి రవీంద్రనాథ్ గారు అలాగే కేఎల్ యూ యూనివర్సిటీ కోనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ జీపీఎస్ వరమ్ గారు ఇక కంపెనీ యాజమాన్యం తరఫున మధుమూర్తి గారు అలాగే కోటి గారు కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి చాలా చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఆ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం సంస్థ అగ్రెసివ్ అండ్ సంస్థ అగ్రెసివ్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్తో ముందుకు వెళ్ళటం మాత్రమే కాదండి మనకు విశిష్టత ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్లో మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కూడా మహిళా అభ్యర్థులకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు విచ్ ఈజ్ ఎ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ లాడబుల్ డిసిషన్ అందరం కూడా అభినందించి తీరాలి మహిళల పాత్ర అన్ని రంగాల్లోనూ పెరగాల్సిందే ముఖ్యంగా ఇటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కల్పనలో క్వాలిజీలు తీసుకుంటున్న ఈ చర్య అనేది అభినందనీయం ఏమంటున్నారు ఒకసారి బయట చూద్దాం From TV5, I would like to say that uh, we have done a program called College Connect. We reach more than 25,000 students in the two states, Telugu states, and more than 20 institutions with more than 200 mentors from various industries. So we have taken the entire corporate to institutions to clear uh, the, uh, for doubts or any career uh, uh, guideline, guidance, everything in this college clearance program. So as College Yield is approaching now in College Connect program, we are happy to partner with College Yield to help to reach out more students, especially women students. And uh, very soon we are going to launch this program. And, uh, Koti Bepali and uh, I manage one of the business units for quality. As a company, it's a lot fast to grow out now and uh, we would like to sustain this growth and in the next two to three years low, we will add another 2,000 people to the company and we will make sure that uh, we are growing continuously. We are trying to get people from colleges, direct college, hire Jesse, while train Jesse, employ Jesse and then also we hire people from the market, direct to open market low, very talent ni spot Jesse. There is a dedicated recruitment team which works with all the, uh, in different channels, they try to source people, they try to build a community around it and then bring them on board. Thayyap Chese College is only standard ga tiskunna koda, open ga every freshers batch run out to untundi, apadu anni colleges ninchi, andar ni yavar naina open ga invite chasto. There is a certain percentage of pass mark we look at it, adhi achieve in tarvata, they can apply. ఓకే లేటెస్ట్గా మాట్లాడినవారు కోటేశ్వరరావు గారు వన్ ఆఫ్ ది ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ క్వాలిజీల్ అతి త్వరలో క్వాలిజీల్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ సారథ్యంలో కాలేజ్ కనెక్ట్ టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్ టీవీ ఫైవ్ ముందుకు తీసుకురాబోతోంది ఇందులో ముఖ్యంగా మహిళ ఇంజనీరింగ్ అలాగే నాన్ ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్స్ నుంచి కూడా మహిళా అభ్యర్థులకు ఒక మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించే ప్రయత్నం చేయబోతున్నాం అండ్ దట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ Uh, 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 that's an exclusive effort by TV5. Okay. Chinna break this now, break through all the Kranthi Artha Matarada. 
దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ఈ వారం మనకు ఎఫ్ అండ్ ఓ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది సో దాని ప్రభావం కూడా మనకు మార్కెట్స్ మీద తప్పకుండా ఉంటుంది సో క్రాంతి గారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ట్రెండ్స్లో ఒకటి ఏమిటి అంటే ఫ్రైడే కూడా మనం చూసాం అనేకమైన రీసెంట్ ఐపీఓస్ ఏవైతే వచ్చాయో అవన్నీ కూడా లాక్ ఇన్ పీరియడ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కొన్ని ఆరు నెలల లాక్ ఇన్ పీరియడ్ కొన్ని ట్వెల్వ్ మంత్స్ కొన్ని ఎయిటీన్ మంత్స్ కొన్ని ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ కొన్ని అయితే త్రీ ఇయర్స్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ కూడా రిలీజ్ అవుతోంది సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వరండా లీజింగ్ క్యాంపస్ యాక్టివేర్ ఈవెన్ ఎల్ఐసి ఈ ముద్ర ఇటువంటి వాటిలోనేమో ఒక లాంగ్ టర్మ్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ రిలీజ్ కాబోతుంది అలాగే సిర్మా ఎస్జిఎస్ ట్రాక్షన్ టెక్నాలజీస్ ఫ్యూజన్ మైక్రో కేన్స్ టెక్నాలజీస్ వీటిల్లో వన్ ఇయర్ లాక్ ఇన్ ఎండ్ అవుతోంది ఈ నెల వచ్చే నెల సో ఒక సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది వీటిల్లో కొంత ఎదురయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇటువంటి రీసెంట్ ఐపీఓస్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ రిలీజ్ అవుతున్న సమయంలో ఏమిటి ఆ స్టాక్స్ ఏ స్టాక్స్ మీద ఎటువంటి ప్రభావాన్ని మీరు ఊహిస్తున్నారు వసంత్ గారు నేను లాక్ ఇన్స్ ఓపెన్ అయినా కానీ అంత పెద్ద ప్రభావం అయితే ఉండదు వసంత్ గారు నెగిటివ్ గా ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్టర్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వసంత్ గారు మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ లాగా లాక్ ఇన్ ఓపెన్ అవ్వగానే డంప్ చేయడానికి కూడా అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఏదైనా ఉన్నా నెగోషియేటెడ్ డీల్స్ కింద ఉంటాయి అందువల్ల ఇమీడియట్ గా వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇది ఒక న్యూస్ అయితే ఉంది లాక్ ఇన్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అని సో ఇమీడియట్ గా అయితే పెద్ద వరీ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఎవరన్నా ఇన్వెస్టర్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలనుకుంటే కూడా వాళ్ళు సబ్సిక్వెంట్ బయర్ ని రెడీ చేసుకునే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా పబ్లిక్ గా మామూలు అంటే ఇంతగా రేట్లు పెరిగిపోయిన తర్వాత బయర్ దొరకడం కొంత కష్టమైన అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు సెంటిమెంట్ రోజు రోజుకి నెగిటివ్ గా మారిపోతోంది కానీ వసంత్ గారు ఏంటంటే ఇది చాలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా చూడాల్సిన అవసరం నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు నెగోషియేటెడ్ డీల్స్ కిందనే వెళ్తాయి వసంత్ గారు ఇవన్నీ లేకపోతే కనుక మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే కొంచెం డిస్కౌంటెడ్ గా నెగోషియేట్ చేసుకుంటారు అంతేగాని మామూలుగా ఇమీడియట్ గా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ కంపెనీస్ మీద ఉండడానికి అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఆ కంపెనీస్ లో ఉన్నారో ఆ కంపెనీస్ ఫండమెంటల్స్ కనుక ఓకేగా ఉంటే కనుక దే కెన్ హోల్డ్ ఆన్ ఈ ఈ అంశాన్ని చూసుకుని ఎగ్జిట్ అవుదామా అంటే చాలా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాం మంచి పర్సన్ గారు ఓకే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా వెళ్ళాలి ఏం జరుగుతోంది అసలు ఎన్ని షేర్లు ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి దాని ప్రభావం స్టాక్ ప్రైస్ మీద ఏమైనా ఉంటు ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా గమనిస్తూ ఉండాలి జస్ట్ మనం అలా నిర్లిప్తంగా నిశ్చేష్టలుగా ఉండడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఏ కౌంటర్లో ఏం జరుగుతోంది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన కౌంటర్స్లో ముఖ్యంగా అది కూడా మనం గమనిస్తూ అనేది అవసరం దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే ఇంత లిక్విడిటీ ఇంత ఫ్లోటింగ్ స్టాక్ మనకు రిలీజ్ కావటం అనేది నెక్స్ట్ వన్ టూ మంత్స్లో మనం చూడబోతున్నాం రకరకాల మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా రీసెంట్ ఐపీఓస్లో ఫోర్స్ ఎల్ఐసి లాంటివి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఒకటి రెండు మినహాయిస్తే ఎక్కువ భాగం ఇవన్నీ కూడా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ సో ఇంత స్టాక్ ఒకసారిగా మార్కెట్లోకి రావటం అనేది ఏ విధమైన ప్రభావం చూపిస్తుందో మనం గమనించాలి ఓకే ఇంకా మెయిల్స్ కాల్స్ మన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి స్నేహారెడ్డి రామ్ కి ఇన్ఫ్రా గురించి అడుగుతున్నారు మూడు వేల షేర్లు ఉన్నాయి మూడు వందల ఇరవై రూపాయల్లో ప్రసాద్ గారు చక్కగా పెరిగింది రామ్ కి ఈ రేట్లో అమ్మేసుకోవచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు నా లెక్క ప్రకారం రామ్ కి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ క్లెయిమ్స్ అండి కరెంట్ ఆపరేషన్ వచ్చిన దానికన్నా కూడా ఓల్డ్ క్లెయిమ్స్ మొలకు వచ్చింది ఇంత ప్రైస్ వచ్చినాక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీకి వచ్చిన నా లెక్క ప్రకారం అయితే వైజర్ సెన్సర్ షుడ్ ప్రివేల్ ఈ షుడ్ బుక్ ద ప్రాఫిట్ ఎంజాయ్ ద రైట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంపెనీ డోంట్ స్టే విత్ ద సేమ్ కంపెనీ ఎనీ మోర్ బికాస్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పెరగడానికి ట్రిగ్గర్స్ పెద్దగా కనపడలేదు ఓకే ఇట్స్ టైమ్ టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ రామ్ కే ఇన్ఫ్రా మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది సో దీనికి సంబంధించి సపోర్ట్ లెవెల్స్ బాగా కింద ఉన్నాయి నాలుగు వందల యాభై రెండు రూపాయలు ఆ దగ్గర మనకు సపోర్ట్ లెవెల్స్ కానీ ఎందుకంటే ఇది హైర్ హైస్ ఫామ్ చేస్తూ చార్ట్ ముందుకు వెళ్ళి
WHO and World Health Organization uh, appoint chesna, okay, panel on biological standardization. This is a charitra atma kamayna amsenga manan tiyush ko hoche. WHO is a prepensha vayapta samstha. So, WHO uh, appoint chesna okay, uh, biological standardization panel lo telugu arki okay, arudena gurthimpa dakkindi Dr. A. Ram Kishan pada panel lo WHO okay, okay, uh, advisor ga panche botunar. Naalugu samstrala kaalu vevdhito e karikram ontundi. So congratulations uh, Dr. Ram Kishan garu uh, for making all the Telugu people proud of your achievement. Photo chupinch le uh, break time lo chinda na ki vartha kabati chupinch le poyam. Maybe next news bulletin slo dinni tapakunda visrutanga manom pracharan chayal snow snow. Okay. If you have callers, mailers, wait chest, okay, 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 sorry, pre open trade, 19,297. Positive opening can be seen, the Ravai Mopai point, positive opening, nifty paranga can be seen, but mid small caps, the Evadhana, Pravartana, Erosun to the net, Chotan Chala Chala, Sikhi Daikon. Callers in this now, Mundga, caller in this now. Hello? Hello, sir. Namaskar and Peru? Sir, Napier Puna Chandra, sir. Puna Chandra, again, Puna Chandra. Mm. <laughs> 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 ఎవరైతే కంగారు పడుతున్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఇస్తూ మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఆ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అన్ని కూడా ఈటీఎఫ్స్ అన్ని అమ్మక తప్పదు కాబట్టి దాదాపుగా రెండు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల వర్త్ ఆఫ్ షేర్స్ అమ్మాలి కాబట్టి బయర్ వచ్చే వరకు ఇంకా లో సక్యూర్ పడచ్చన్నం అదృష్టవశాత్తు మన అంచనా తప్పి అంటే ఆ రోజునే సక్యూర్ పడుతున్నాం అనుకుంటే పడకుండా ఆగిపోయింది పెరగకుండా మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు ఇంకా చూడాల్సింది గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే
అంటే యాక్చువల్ గా దాదాపుగా లైస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ క్వార్టర్స్ గా చూస్తే ఈ లాజిస్టిక్స్ లో ఉన్నటువంటి కంపెనీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీలో చూస్తే కనుక ఇది సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ స్టడీగా మెయింటైన్ చేస్తూ సేల్స్ కూడా దాదాపుగా పద్నాలుగు వందల కోట్లు చేరుకుందండి సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద రిఫార్మింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో వెల్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ సెవెంటీన్ ఇస్ ద పీఏ రేషియో ఇది ఎందుకు ఖచ్చితంగా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ అని చెప్తున్నానంటే ఒకటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇందులో పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతో చూస్తే కొద్దిగా మన కళ్ళు తిరుగుతుంది థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ హెల్డ్ బై మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నీ కలిపి గొప్ప గొప్పగా ఈ కంపెనీ మీద అంత నమ్మకం ఉంచితే మనం ఉంచడం అనేది ఒక రకంగా కనీస బాధ్యత ప్లీజ్ బై ఇట్ డోంట్ వరీ అటాల్ ఎవరేమన్నా కానీ నూట పన్నెండు నూట పదిహేను వచ్చే వరకు ఏమీ కంగారు పడక్కర్లేదు ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు హలో నా పేరు శివ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి నేను ఎయిట్ సారి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీకి హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాను సార్ ఏ స్టాక్ అన్నారు ఎయిట్ సారీ ఎయిట్ సారీ ఈఐడి ప్యారీయా ఆ ఈఐడి ప్యారీ ఓకే ఆ అది ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయాలా లేకపోతే ఎగ్జిట్ చేయాలా చెప్తారా సార్ ఈఐడి ప్యారీ కొన్నారు ఆరు వందల ఇరవై మూడులో అదేమో ఇప్పుడు నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు అయిపోయింది బాగా తగ్గింది వీళ్ళు మరి షుగర్ ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఈ విధంగా పెర్ఫామ్ చేయటం అనేది కొంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఎందుకంటే ఈ మధ్య షుగర్ స్టాక్స్ అన్నీ బాగా పెరిగాయి ఈ కంపెనీ కూడా జూన్ రిజల్ట్ బాగానే ఉంది ఇందువల్ల ప్రసాద్ గారు ఏమిటి ఎందుకు అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈఐడి ప్యారీ అంటే ఒకటేమో అన్ని కంపెనీలు కొన్న లొకేషన్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కొన్నిసార్లు ఉంటుంది దిస్ ఇస్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ సౌత్ బేస్ కంపెనీ యూపీలో ఉన్న కంపెనీలు లేకపోతే బీహార్లో ఉన్న కంపెనీలు అక్కడేమో రెయిన్ ఫాల్ ఏమి షార్ట్ అయ్యలేదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా షుగర్ ఈల్డ్ బాగానే ఉంటుంది రా మెటీరియల్కి కొరత ఉండదు క్రషింగ్ సీజన్లో కూడా ఇబ్బంది అని రాదు సౌత్లో ఇప్పటికే కొద్ది గొప్ప డెఫిషియంట్ ఉంది రెయిన్ ఫాల్ ఇంకా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు అన్నిటి మించి ఆయన అడిగిన దానికి చెప్పాలి అంటే మార్జిన్స్ చూస్తే వసంత అంతకుముందు సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా ఉన్న మార్జిన్లు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూలో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా జూన్ లో ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే మరీ అన్యాయంగా ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ టూ బజ్ పడిపోయింది సో నా లెక్క ప్రకారం ఆయన ఎంత కొన్నారనేది పక్కన పెట్టి ఇక్కడి నుంచి పెరగడానికి ఛాన్సెస్ దీనికి ఉన్నాయా లేవా అని చూస్తే నా లెక్క ప్రకారం పెద్దగా పెరగడానికి అవకాశం లేదు మాక్సిమం ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా పెరిగే ఛాన్స్ నాకు కనపట్టలేదు సో ఇక్కడ హీ షుడ్ బి వైజ్ టు బుక్ ద లాస్ గెట్ అవుట్ అండ్ దెన్ బై ద సమ్ అదర్ గుడ్ స్టాక్స్ అది మంచిది దీనిలోనే ఉంచుకుని నా ప్రైస్ నా ప్రైస్ అనుకుని వెయిట్ చేయడం అనేది ఇట్ మే నాట్ బి గుడ్ ఐడియా సో ఈఏడి ప్యారీ నుంచి ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్తున్నారు కానీ కంపెనీకి మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇటు షుగర్ ఉంది రేపు విత్తనాలు అనేది ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ రాబోతోంది అండ్ కోజనరేషన్ పవర్ ఉంది ఇవే కాకుండా వీళ్ళు శానిటైజర్స్ తయారు చేస్తున్నారు గమ్మత్తుగా హ్యాండ్ శానిటై శానిటైజేషన్ ప్రోడక్ట్స్ హ్యాండ్ క్లీన్ అని ఇలాంటివి మరి ఎందుకు వాట్ వేర్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ అనేది కొంత సర్ప్రైజింగ్గా ఉంది ఏడి ప్యారీకి సంబంధించి ఒక స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కంపెనీ మనం చూస్తున్న కంపెనీ సో మీకు పేషెన్స్ ఉంటే హోల్డ్ చేయండి లేదంటే ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లుగా బయటకు వచ్చేసి గెట్ ఇన్ టు అనదర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు నా పేరు ప్రసాద్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా అదే అండి ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు సార్ జైడస్ వెల్నెస్ ఈ ప్రైస్ లో తీసుకోవచ్చా ఏదండి జైడస్ వెల్నెస్ జైడస్ వెల్నెస్ ఎస్ సార్ ఓకే నాట్ జైడస్ లైఫ్ ఏమిటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి జైడస్ వెల్నెస్ లో అంటే నెట్ ప్రాఫిట్స్ గాని చాలా బాగుందని ఆ స్టాక్ మీద వెళ్దామని నెట్ ప్రాఫిట్స్ బాగున్నాయి మంచి మార్జిన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది కంపెనీ అన్న ఉద్దేశం మీకు ఉంది ఎస్ సార్ 10 రూపీస్ స్టాక్ కూడా అది 10 రూపీస్ స్టాక్ రిజల్ట్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు మరి జూన్ లో ప్రాఫిట్స్ తగ్గాయి మార్జిన్స్ తగ్గాయి కొద్దిగా అది ఒకసారి మీరు గమనించారలేదు క్రాంతి గారు ఏమిటి మీ సలహా జైడస్ వెల్నెస్ కొనండి ఈ రేట్ లో కొనుక్కోవద్దు జైడస్ వెల్నెస్ అనేది మన క్రాంతి గారు మీకు ఇస్తున్న సందేశం సో చూడండి లెవెల్స్ చూడండి కొంచెం టెక్నికల్ లెవెల్స్ ఏం చెప్తున్నాయో ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి ఈ స్టాక్ సంబంధించి పదిహేను వందల ముప్పై ఒక్క రూపాయల దగ్
హలో సార్ విజయవాడ నుంచి నమస్తే అండి అడగండి విజయవాడ నుంచి వెంకటరావు ఆర్విఎన్ఎల్ సుజిలాన్ చెప్తారండి సుజిలాన్ అండ్ ఆర్విఎన్ఎల్ అవునండి కొన్నారా ఇవి కొందామనుకుంటున్నారా ఉన్నాయండి పంతొమ్మిది రూపాయలు సుజిలాన్ ఉన్నాయి ఆర్విఎన్ఎల్ నలభై ఆరు రూపాయలు అనుకుంటున్నాం నలభై ఆరు రూపాయల్లో ఆర్విఎన్ఎల్ కొన్నారు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది రైల్వే స్టాక్స్ ఆర్విఎన్ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఏమంటారు ఆర్వీఎన్ఎల్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ చాయిస్ అండ్ ఒక రకంగా కంగ్రాచులేషన్ చేయొచ్చు బికాస్ హీఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ మోర్ మనీ ఫ్రమ్ దిస్ సో కాబట్టి ఎంజాయ్ ద రైట్ డోంట్ ఈవెన్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ దాని గురించి ఆలోచన అక్కర్లేదు రెండోది మీరు సుజ్లాన్ కొన్నానని చెప్పారు సుజ్లాన్ ప్రైస్ అనేది ఇట్ ఈస్ విండ్ పవర్లో ఉన్నా కానీ అది చాలా వాలటైల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండి ఉంటే థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఉంటుంది లేకపోతే మైనస్ మార్జిన్ ఉంటాయి ఇలాంటి స్టాకుల్లో ఉంటే మీకు బీపీ పెరుగుతుంది ఆరోగ్యం పాడవుతుంది తప్పితే అండ్ కంటిన్యూస్గా రోజు మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు ట్రేడింగ్ ఇంకా చూస్తూ కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు మీ ఈ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ లైక్ సుజ్లాన్ దో ఇట్ ఈస్ అప్కమింగ్ సెక్టర్లో ఉంది బట్ స్టిల్ వాలటైల్ టూ మచ్ ఆఫ్ వాలటైలిటీ ఫర్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ టు డైజెస్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ద మెరిట్స్ అంత వాలటైలిటీ మీ హెల్త్ పాడు చేస్తుంది కాబట్టి సుజ్లాన్ లో కన్నా సమ్ అదర్ స్టాక్ ఇస్ బెటర్ ఓకే రైట్ పర్సెంట్ ప్లెడ్ చేయండి ఎందులో మెయిన్ సుజ్లాన్ కూడా ఏంటంటే ఆ ప్రమోటర్స్ ఉన్నదే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ అందులో ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ బ్లడ్ చేసి పెట్టారు అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ వీక్ ది ప్రమోటర్స్ ఫైనాన్షియల్స్ ఎస్ ఓకే మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి సుమారుగా ఒక అరవై పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా నూట ఇరవై పాయింట్లు పెరిగింది అండ్ సెన్సెక్స్ నూట అరవై పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది రెండు వేల నూట ఇరవై నాలుగు స్టాక్స్ పెరిగితే మూడు వందల ఎనభై ఏడు స్టాక్స్ మాత్రమే తగ్గాయి ఫ్రైడేకి భిన్నంగా మనకు బ్రెడ్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది సో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభంతో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో సో మళ్ళీ ఆల్ టైమ్ హై దిశగా వెళుతుందా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చూద్దాం ఎందుకంటే ఆల్ టైమ్ హై నుంచి ఇట్ ఈస్ డౌన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఈరోజు ఒక నూట అరవై పాయింట్లని రికవర్ చేసుకుంది ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో ఇండో స్టార్ ఈ కంపెనీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది దెర్ ఇస్ సమ్ న్యూస్ ఈ కౌంటర్లో అలాగే ఇతర మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏం పెరిగాయో ఒకసారి చూద్దాం జొమాటో పెరిగింది ప్లాట్ఫామ్ ఫీజు ఏదో వసూలు చేయాలని కంపెనీ డిసైడ్ చేసింది సో దాంతో జొమాటో ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సుజ్వాన్ ఎనర్జీ ఇప్పుడే కాల్ రెడ్డి గారు ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ దాటింది ప్రైస్ బీఈఎంఎల్ పెరిగింది ఎరిస్ లైఫ్ సైన్సెస్ డెలివరీ అవంతి ఫీడ్స్ బీఈఎల్ వొడాఫోన్ క్యాప్రీ గ్లోబల్ హడ్కో ఇండిగో పెయింట్స్ అదానీ ఎనర్జీ ఆల్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం సో ఇది మనం గెయినర్స్ పరంగా చూస్తే నష్టమైన స్టాక్స్ చాలెట్ హోటల్స్ సెరా శానిటరీ వేర్ మెడ్ ప్లస్ హెల్త్ బజాజ్ హోల్డింగ్స్ నజారా టెక్నాలజీస్ సుందరం ఫ్యాజనర్స్ వర్ల్పూల్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు కొంత నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది కనిపిస్తోంది సో మిడ్ క్యాప్స్ థ్యాంక్ గాడ్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి బెటర్గానే కాకపోతే స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ అనేది మనకు కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి కనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకా మెయిల్స్లోకి వెళ్దాం షాఫ్లర్ ఇండియా గురించి అడుగుతున్నారు భాస్కర్ ఆయన షాఫ్లర్ ఇండియా యావరేజ్ ప్రైస్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభైలో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా ఎగ్జిట్ కావచ్చా క్రాంతి గారు ట్రాక్ చేస్తున్నారా షాఫ్లర్ మంచి స్టాక్ వస్తుంది గారు ఇన్ కేసు ఆయన కనుక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కనుకుంటే కనుక కొంచెం ఈ స్టాక్ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళింది రీసెంట్ గా కానీ ఏంటంటే ఇట్స్ స్టాక్ టు హోల్డ్ ఆన్ ఇన్ టు ద పోర్ట్ఫోలియో వస్తుంది గారు వరీ ఏం లేదు ఈ స్టాక్ ఓకే రెండు రూపాయల ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న స్టాక్ మూడు వేల రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది కొంచెం హైయర్ లెవెల్స్ నుంచి అయితే కిందకు వచ్చింది బట్ స్టిల్ లుకింగ్ స్ట్రాంగ్ ఫిఫ్టీ వన్ పీఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అఫ్కోర్స్ ఎంఎన్సీ కంపెనీల్లో ఎక్కువ పీఈీలు ఉండడం అనేది సర్వసాధారణం కాబట్టి దాన్ని చూసి మనం అంతగా పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో హోల్డ్ చేయమంటున్నారు ఎగ్జిట్ కావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నారు మాధురి వెల్స్పన్ కార్ప్ గురించి అడుగుతున్నారు రెండు వేల షేర్లు ఉన్నాయట నూట యాభై ఏడు రూపాయల్లో హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వెన్ దే విల్ గివ్ డివిడెండ్ అమౌంట్ టు యువర్ అకౌంట్ అది మీరు కార్పొరేట్ డెవలప్మెంట్స్లో ట్రాక్ చేసుకోవాలండి బీఎస్సీ సైట్లోనో ఎన్ఎస్సీ సైట్లోనో డివిడెండ్ రికార్డ్ డేట్ ఏమైనా ఇచ్చారా ఏమిటి అనేది బట్ ప్రసాద్ గారు నూట యాభై ఏడు ర
phenomenal growth to grow from here. So don't get out too soon. Me question level, pakan bete prasthan machpo nadar gorinchi. Yevala 319 ondo. Ekarne je perigudda le dan joste perigya okar sundar. Kabati it is worth holding on to. Correct. Technicals paranga joste mood ondo le ravi mood. E level dagre konda resistance ondi. Ile resistance na dikhman chagali the. Ab konda 350, 360 varko gora stock price vele okar sal kan pisne. तरह चंद्रशेखर राजु एक्सप्लीयो सोल्यूशन को पदनाव रूपये दीन एग्जिट एग्जिट रिफेक्स इंडस्ट्री लांग टर्म कोसम रईट डेसीशन एना एक्सप्लीयो नीचे रिफेक्स इंडस्ट्री की वेलटों रिफ्रिजरेंट गैस तैयार रिफेक्स इंडस्ट्री अटेमो फस्ट उद्योग वर्क उठानी ना अक प्रकार इपड़ू रू ग्रोथ कंपनी रू बरान झास्तान इंको दंपे ना जस्टिफबल रीजन एक्व कन बट इफ यू वाट्स गो योथ आफ दर गुड का बट इफ यू जस्ट वाट हेव फन डू इट अदरव बोथ आफ दर् वर्त को क्वार्टर नैगट् विजल्ट अदे मन के एक्सप्ले सोल्यूशन नैगटिव सेंटिमेंट की कारण बट मरक क्वार्टर अवकाश चूस्ते बेटर रिजल्ट वे चान्स उ कदा So, uh, we'll leave it to you, Andy. Then, we'll talk about Sridhar, Pennar Industries. Uh, current rate is two years ago. Heavy order book, the company is going to be able to get the market cap. The market cap is the order. The order is the same order. The order is the same order. The order is the same order. So, the uh, momentum is also the same order. Prasad, what do you think about Pennar? I don't think about it. Okay. Okay. So, this is what uh, the information is. Basically, Baga Peraktan ki Pedda Aadar Book Kondan Me Karano, Anthak Minchi Vere Karano Me Ledu. Definitely, Meeru Konko Ochu, Deep Sochu Nupal Konan Di. High Rate Lo, Enter Kaudan Kante Goda, Maybe, Ekkan Nunchi Oka 10% Thagina Pudu, A 20 Price Points Kosaan, Idhut Chodan Di. Tharas, Shiv Kausik Aadu Thunaru, Equita Small Finance Bank, CUB, Ante City Union Bank. Eero Nitle, Ye Di Better, चाइस होते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौसों टू इयर्स भी तो अच्छा तेरे रण्डू बंच कम प्लान है मानची ये साल जस्ट में डू ये रण्डी इट लोगों डा इक्विटीज बैंक को सिटी इन बैंक ले ये बेटर नहीं रहते कारण के मानो शेयर साइज प्रकार कारण के चूसते इक्विटीज वैमो दादा पर नाइन थाउजेंड थ्र बट पिसर एक्व मार्क इवाले इक्विटा बेटर नाकते मरी अफर्स एनीवे प्रसाद गारा फिफ्टी फिफ्टी इवने आपशन परशील अलग डेलटा कॉर्पनाईक्टाएमो हई पीए रेसियो इदेमो तक पीए रेसियो सिटी बैंक बट बोथ आफ दम आीए रेसियो पक्न इपड़ी झान्स रू फिफ्टी पर्सेंट झान्स सो दट कुड नाट डिस विच वन इज बेटर कस्ट ओके क्रांति गार डेटा कॉर्प को नूट तोबई एड रूल षेर उम चु वसंतर हॉलमन चाहे वसंत जीएसटी इंपैक्ट इटन नैक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट चाल इंपारटेंट डेलटा कॉर्प की ओके हॉलते चेयर वसंत इट्स नाट ए स्टाक टू इग्नोर चाल रिटेल फोकस अने का इट्स ए फुली प्रईज स्टाक फुली प्रईज पर्सेंट जीएसटी अने वन तरह सेंटिमेंट नैगटिंद इवीं अंशाल नैगट् सेंटिमेंट प्रधानमंत्री कारण साई किशोर एफटीसी अलगे एस अंत ऐसी कंस्ट्रक्ष एक्विपेंट रूम हॉल्ड ट्वेंटी पर्सेंट प्राफिट हॉल्ड चेयचा लेदा सैल चेयचा एस कंस्ट्रक्ष वसंत इन राबे रोज नैक्स्ट वन इयर इंफ्रास्ट्रक्चर मेद भूमि विपरीत उठी आल सेंट्रल गवर्नमेंट अभी चुप्त विषयाले एस कंस्ट्रक्ष की आलरे इट चाल मटक प्रेस कैपर से अफ सैड अभी चेन कंपनी का पद वेल दादा मत मूड मार्केट क्या कंपनी एट हंड्रेड थर्टी वरुक चेरा अवकाश होते आलरे सी वेबी अकॉर्ंग टू मी यू शुड बी प्रिपेर टू गेट अवट अंड दूव टू सम अदर षेर याफ रूपये को सर्सेंट कक् वेटेदाने आई डेसीशन बट दिश ए वेरी गुड स्टाक इट एनी पाइंट आफ टाइम पर्सेज नैगटिव ले ओनली फैक्टर ना लख प्रकार प्रईस अट्राक्टिव इंका पे झान्स तक उबे अम्मा गाँव I am not saying this is not a good company. Okay, Dr. Omsi Krishna, Arutnaru, I na 
వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఆయన ఏదో చార్ట్లో ఒక ప్యాటర్న్ చూశారట ఆ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఫర్దర్ అప్ మూవ్ కనిపిస్తోంది రాబోయే రోజుల్లో అలాగే ఎస్ఆర్ఎఫ్ అండ్ నెస్కో ఈ లెవెల్లో ఎంటర్ కావచ్చా ముందుగా వెస్ట్ కోస్ట్ గురించి చెప్పండి ప్రసాద్ గారు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా మరి మీరు చార్ట్ చేసారు ఇప్పుడు మేము నాకు మొత్తం ఎగ్జిట్ అయిపోమని చెప్పాను వస్తుంది కదా అందులో బికాస్ అది దట్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం లంసం అన్ని బాగానే ఉన్నాయి అందులో ఇది ఒకటనే కదా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి అందులో వెస్ట్ కోస్ట్ పేపర్ హ్యాస్ రీచ్ ద టార్గెట్ అకార్డింగ్ టు అస్ ఇంతకన్నా పెరిగే ఛాన్సులు మా లెక్క ప్రకారం ఎక్కువ కనపడకపోవడం ఇంకా తక్కువలోనే ఫైవ్ నైంటీలోనే ఎంఎం అని చెప్పాం ఇప్పుడు కూడా కాదు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సిక్స్ ట్వంటీ రేంజ్లో ఉంది సో ఐ థింక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఒక రకంగా ఎక్స్టెండెడ్ లక్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు ఇంకా లక్ కంటిన్యూ అవుతుంది అని అనుకోవడం అనేది దట్ మై బి లిటిల్ టూ ఫార్ ఫైవ్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ టు హోల్డ్ ఆన్ నా లెక్క ప్రకారం వెంటనే ఎంఏ అల్సన్ కంపెనీ అది బికాజ్ ద ప్రాఫిట్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ అని ఇంకోటి ఆయన ఎస్ఆర్ఎఫ్ అడిగారు ఎస్ఆర్ఎఫ్ అయితే అది కొనటానికి కొనొచ్చా అని అడుగుతున్నారు నా లెక్క ప్రకారం కొనకూడదు బికాజ్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైస్ అని అది కూడా అంతే రిజల్ట్స్ అని కొద్దిగా కొద్ది 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 కొద్దిగా వీక్ అవుతూ వస్తున్నాయి రిజల్ట్స్ వీక్ అవుతున్న క్వార్టర్ సెక్టర్లోకి కంపెనీలోకి మీరు వెళ్ళడం అంటే రేపొద్దున్న ఏదో రాబోయే టర్న్ అరౌండ్ ప్రజలకి మార్కెట్కి తెలియని మీ ఒక్కడికే తెలిసి ఉంటే కొనొచ్చేమో కానీ అదర్వైజ్ బిల్డింగ్ హోప్స్ అండ్ లూజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎబ్ నార్మల్ చేయకూడదు స్టాక్ మార్కెట్ లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పర్టికులర్ గా నోన్ విన్నర్స్ ఆర్ లైక్లీ టు రివార్డ్ యూ బెటర్ దాన్ పొటెన్షియల్ అన్లైక్లీ ఫోర్కాస్ట్ చేసి చేయటం కొద్దిగా రిస్క్ బెటర్ అనమాట సో ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఇస్ నో అండ్ వెస్ట్ కోస్ట్ ఇస్ సెల్ వెస్ట్ కోస్ట్ లో మీరు అన్నట్లుగా చార్ట్ ప్రకారం స్ట్రాంగ్ గానే కనిపిస్తుంది చార్ట్ ఈ షోయింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కాకపోతే సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఏ క్రూషియల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ క్రాస్ చేస్తే మేబీ మీ అంచనా కరెక్ట్ అయ్యి మీకు అప్ అండ్ హ్యాండిల్ ప్యాటర్న్ని మీరు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఆ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ రిస్కీ బెట్ ఇక్కడ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లుగా రైట్ థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో ముగిద్దాం పీవీటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో మరిన్ని మెయిల్స్ తీసుకున్నాం థ్